Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 407-lea episod din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Clopotul a sunat. Un mesager îi adusese lui Zia un pachet cadou. Zia a luat-o și a deschis-o cu Iaman. Înăuntru era o pereche de mănuși. Iaman ți-a spus, nu e mic. L-a cumpărat pentru Zia Cicic, nu pentru mine. A spus să nu-ți rup mâinile. A spus Iaman. O iubesc foarte mult pe Zia Cicic, a spus el. Între timp, Cicic se gândea la ceea ce spusese Adalet. S-a gândit că ar trebui să nu mai viseze cu ochii deschiși despre Zia. Prostul Cicic, cine ești tu? Cine este domnul Zia? Uită-te la visele tale, se va întâmpla ceva. Spus. Pe vremea aceea a venit Zia. Mi-a spus că mă poate ajuta și că îi voi arăta ceva. Cicic a spus că am de lucru în bucătărie, așa că nu m-am putut abține. Duicu se întreba de ce Ali și-a luat inelul de pe deget. Nu a suportat și a întrebat. Ai spus că nu ai inelul pe deget. Ali a spus că de aceea sunt alergic la metal. Zia era foarte supărată. Yaman a spus că i-ai dat cadoul. Yaman nu a vorbit, a fugit cu mine. A spus că am făcut ceva greșit. Fratele Yaman a spus că este greu de înțeles de ce femeile fac ceea ce fac. Zia a spus ce ar trebui să fac atunci. Yaman își aduce aminte de mine. Dacă aș fi renunțat, nu aș fi fost cu seher. Oricum vei lupta, spuse el. Zia s-a dus din nou la cicic. Am cumpărat astea pentru tine. De fapt, aveam de gând să-i o dau în grădină, dar nu am putut când ai plecat, a spus el. A spus că nu are nevoie de flori. Zia l-ai primit și pentru mine. El a mai spus că vom planta flori noi. Floare, nu voi accepta. Mi-au crăpat mâinile de când eram mică. Domnule Zia, nu pot continua să lucrez în bucătărie. De aceea nu pot merge în grădină. Ți-a spus să nu-ți faci griji. Zia nu-i place ca floarea să meargă, înțeleg, a spus el. Toată lumea din birou se pregătea să facă o poză cu modelul. I-a purtat chiar și un corset pentru a-și ascunde burta de ipo. Ali și-a uscat și părul. Duigu era foarte gelos să-l vadă așa. Cel puțin Ali a spus nu. Iaman mânca mâncarea pregătită de Seher. Seher a spus că vă voi găti fiecare masă pe care o pierdeți. Iaman tocmai a spus că nu-mi lipsește mâncarea. Atunci a sosit Nedim. Iaman a adus un dosar. El a spus că dacă ești gata, să mergem acum. Iaman a spus, desigur, să mergem acum. Seher a spus că acest studiu este foarte important. Lucrez la asta de șase luni. El a spus că dacă se ajunge la acest acord, vom fi printre liderii mondiali. Seher a spus că era sigură că va reuși și l-a sărutat și a plecat. Duigu a cumpărat smântână pentru Ali. Ea a spus că își poate freca mâinile și l-a certat. Ali ți-a spus ce s-a întâmplat. Emoție te-a îmbrăcat pentru fata aceea. Și ai scos inelul. A spus că totul este din cauza acelei fete model. Nu contează cine este Ali. Fie ca universul să fie frumos. A spus că va fi palid lângă tine. În acel moment a venit modelul Leida. Când Leida l-a văzut pe Ali, l-a îmbrățișat ca pe Ali. Iaman venise să-l întâlnească pe bărbatul cu care avea să facă o înțelegere. Am depus oferta noastră de parteneriat, a spus el. Cu Nitbei a existat o evoluție pe care nu o pot explica. A sosit o altă ofertă. Vreau ca cei doi rivali să vină împreună și să-și împartă puterea, a spus el. Și a zis a intrat pe ușă. Când l-a văzut pe Yaman a zis, a fost atât foarte surprins, cât și foarte trist. Cu Nitbei te-a întâlnit vreodată. Spus. Yaman a spus da, știu. Fratele mai mare al lui a zis aștepta vești. Și-a ascultat oamenii și se aștepta ca ei să lupte. Ali a fost foarte surprins. Leida, nu mă cunoști, spus. Nu acolo. Nu vă faceți griji. 
trebuie să arate ca cineva, spuse el. Ali a spus că ește mine. Leida a spus da, dar acum Leida. Emoția era atât de geloasă. Ali a încercat să-i explice lui Duigu. Duigu a spus, suntem prieteni foarte vechi, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Duigu, în schimb, a fost foarte supărată și a spus că a înțeles că va înțelege și a plecat. Cunit pe ea a examinat oferta lui Aziz și a spus că este bine. A întrebat ce gândea Yaman. Yaman, cred că îmi pierd timpul. Primesc ceea ce vreau, a spus el. În acel moment, Cunit a ieșit. Yaman l-a prins imediat de gâtul sfântului. Știu de ce ai venit aici. Pentru că nu ai înțeles. Dar nu-ți face griji, voi lupta pentru el, a spus ea. Dragă, sunt aici doar pentru familia mea. Dar dacă vrei război, a spus că va lupta. Ali Duigu l-a urmat. Duigu, ce să fac cu fata aia? A spus că nu a mai văzut-o de la școala elementară. După ce a spus Duigu Ali, ea l-a iertat. Ali a spus cât de mult îmi pasă de tine. Dar nu vei avea o relație cu acea fată, a spus Duigu. Ali a spus, oricum nu am un asemenea gând. Yaman a oferit informații despre asociație și a făcut o prezentare bine gândită. A zis nu știa prea multe. Yaman a zis nu știe pentru că a început această afacere în urmă cu trei zile. Aceasta este treaba profesioniștilor, a spus el. Domnul Cunit a spus, vă mulțumim pentru oferta dumneavoastră, domnule a zis, dar vom continua cu participarea lui care meze. Seher s-a dus la bucătărie să aducă apă. Floarea era și acolo. L-a întrebat pe Cici cum era. Flora a spus că sunt bine. Seher, dar nu, ai ceva. A spus că nu ai fost niciodată cu fratele tău, Zia. Cici a spus că are mult de lucru în bucătărie, așa că nu pot să ies. Leida se apropie de Ali. În timp ce vorbeau, Duigu a venit la ei. Nu o cunoaștem, doamnei Leida. Sunt comisarul Duigu Ali. A spus că eu sunt purtătorul de cuvânt. Leida, ești foarte norocos atunci, inspector Duigu. A spus să ne vedem mâine și a plecat. În acel moment, Duigu a fost foarte supărat și a plecat. Nedimia Man este pe drum. A spus de ce durează atât de mult. Spuse Yaman pentru un detaliu inutil. Aziz a spus că cel care își subestimează adversarul este sortit să piardă. Vreau să-l investighez pe acest bărbat, a spus domnișoara de onoare Yaman. Să-ți spun că te-a zdrobit fratele sfântului. El a spus că acest lucru nu ar trebui să se termine aici. Dragă, nu vom face nimic. A spus că e corect să câștigi. Când a zis a plecat, fratele lui a zis, Dris, a început să comploteze. Cici se uită la zia de la fereastră. Seher a venit în grabă. Zia pare foarte tristă. Și tu? Te rog spunem ce s-a întâmplat. Zia te-a rănit pentru că știi. Fără flori, nu, nu m-a deranjat. Lucrul enervant este că mi-a cumpărat mănuși pentru grădină, dar nu am acceptat, a spus el. Seher a spus de ce nu ai acceptat. Cici, nu sunt demn de atenție. Sunt doar un angajat al acestui conac, a spus el. Când Seher Cici s-a uitat la zi ap, am văzut cum îi strălucea ochii. Nu-l văzuse niciodată pe fratele zici atât de fericit. Dacă vrei să asculți, ascultă-ți inima. Am crescut în propria mea familie. Când am venit după Iusuf, mă obișnuisem. Apoi, când am început să simt pentru el, mi-am urmat inima. Pentru că dragostea nu contează. Știi, zia a trecut prin multe dificultăți și au ajuns în acest punct. Ei știu că dragostea adevărată nu este despre bani, a spus ea. Ali a spus că nu va accepta rolul. Frat și Bo au vorbit despre cât de rău a fost să nu accept această ofertă. Băieți, am ajuns la sfârșitul acestui capitol. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ce este în neregulă cu alte videoclipuri? Ai grijă de tine! La revedere!